trattato dal punto di vista diciamo così, della carta stampata o comunque eh, nel corso dei nostri, delle nostre rassegne stampa sia online che dei giornali in edicola e precisamente ci occupiamo della eh, notizia che avevamo dato noi anche come radio eh, di ritrovamento di due sacchetti ma non era la prima volta questo dire il vero pieni di pasta appena condita eh, che eh, erano stati gettati nel cassonetto e ci si domandava ma eh, è possibile che mh, ci sia tanto spreco nelle mense eh, scolastiche perché questi provenivano dalla scuola Benemino G qui eh, della, mh, di Sant'Agostino e, mh, pronto è stato anche l'intervento chiarificatore eh, su questo aspetto del comitato oh, mense di Recanati il cui presidente è Matteo Sciapecone che noi proprio abbiamo in linea telefonica intanto ci scusiamo per averlo fatto attendere buonasera Sciapecone Buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito. <ride> sì, perché così almeno lei direttamente ci può chiarire questo aspetto, eh, anche perché so che vi state dando da fare per poter migliorare anche il bando, prossimo bando per l'aggiudicazione eh, del eh, servizio o mense e quindi magari mettere nel capitolato o delle, eh, d- delle clausole diverse di quelle magari che erano nel vecchio bando. Ecco, eh, ci sono poi questi sprechi, sciapeconi che voi avete verificato oppure no? Allora, ehm, gli sprechi ci sono, eh, ci sono come purtroppo in tutte le mense scolastiche ad eccezione di qualche raro caso, perché ehm, diciamo che il problema delle eccedenze, no? i famosi scarti, eh, racchiude un, un, un argomento molto complesso, cioè... Ehm, non si può limitare lo scarto alla qualità della mensa scolastica perché eh, sappiamo tutti benissimo quanto è complicata adesso l'alimentazione per, per i bambini, ci sono eh, tante declinazioni che portano allo spreco. E noi abbiamo eh, risposto a quel comunicato, come lei ricorderà, non con delle smentite ma fondamentalmente con eh, una semplicissima nota di di contorno perché lo spreco lo abbiamo notato come abbiamo scritto le ispezioni sono, hanno ripreso ad essere eh, presenti quindi i vari rappresentanti genitori eletti stanno andando nelle menti a fare le ispezioni ne ho fatte spesso, ne ho spesso alcune e il, il servizio di refezione scolastica è un servizio e come tale eh, può essere tranquillamente migliorato questo nessuno lo mette in dubbio però il problema è, è generale e va anche all'interno delle mura domestiche perché ehm, la nostra idea di mensa è un, diciamo che, eh, va in un discorso di diffusione dell'educazione perché non possiamo pensare a una buona mensa se poi non educhiamo i genitori ad avere un, una corretta eh, alimentazione degli stili di vita. Quindi sì, eh, il problema delle eccedenze ci sono e cercheremo in tutti i modi di porre almeno un rimedio, quello sì. Ecco, quante mense ci sono nel territorio dei ricanati che voi dovete magari periodicamente eh, controllare? Beh, ci sono due cucine centrali che poi portano i pasti in tutte le scuole dell'infanzia mm. e, del, e della primaria, quelle certo. che hanno praticamente il modo. Cioè, tutte le scuole non è messe, però il cibo viene cucinato in due cucine centrali. Il cibo, sì, viene cucinato in due, in due cucine e, e questo sì. Diciamo che poi ci sono delle, del, dei regolamenti molto ferri su questo che eh, determinano una composizione organolettica delle pietanze sempre ottimali, a prescindere da dove poi il cibo venga preparato, è chiaro che se dovessimo ragionare su una maggiore qualità, ritornare alle mense all'interno delle scuole quello sarebbe la cosa fondamentale, però non è sappiamo anche i costi che questo potrebbe comportare. Esattamente, <ride> esattamente. Quindi, però diciamo che le, la regolamentazione sul trasporto, sulla vivanda che deve arrivare calda, diciamo quelle sono, sono molto ferre, quindi è difficile trasgredire su mm. quello diciamo che possiamo essere tranquilli 
Ecco, voi avete fatto anche un questionario presso i genitori che hanno i loro ragazzi a scuola, che quindi utilizzano e usufruiscono delle mense, eh, un questionario per sapere anche il grado di gradimento eh, esatto, delle esatto. mense scolastiche. Ecco, eh, quando l'avete fatto e che risultato ha prodotto Ciapicone? Allora, quello... Mi ero premurato di farlo io e era rivolto alla scuola Beniamino Gigli come scuola campione, perché io sono rappresentante anche eh, dei genitori, quindi avevo preso come campione la scuola, la scuola mia di riferimento. Diciamo che l'idea era nata proprio per conoscere il grado di soddisfazione che i genitori percepiscono, perché i genitori possono percepire il grado di soddisfazione non, ave- non essendo loro degli utenti finali. E, e quindi avevo fatto una serie di, di domande, quelle più classiche, quindi eh, non so se come giudicavano la mensa, eh, se c'era stato secondo loro un cambiamento rispetto eh, al cambio di gestore, se i bambini in genere mangiavano tutto parte del, del cibo e diciamo che eh, i risultati sono stati abbastanza chiarificatori nel senso che sono emerse delle criticità oggettive quindi che la maggior parte dei bambini non mangiano ah no? no lasciano no. sul piatto quello che sì, viene fuori era una ecco. percentuale abbastanza alta circa il 90% degli intervistati, cioè degli intervistati che hanno risposto in maniera anonima e personale Certo. Eh, a, questo, a questo questionario sì, il 90% ammettevano che il pasto rimaneva nel piatto fondamentalmente però anche qui eh, con uguale misura sia per il primo o per il secondo ad esempio? no, lì c'è una dif- eh. diversificazione in base alle, alle ricette ovviamente bisogna fare molti distinguo e è difficile eh, adesso eh, dire il primo piatto viene gettato e il secondo no, dipende, cioè dipende da tantissimi fattori. E, però quello che mi preme sottolineare è che questa grandissima eccedenza quindi di rifiuto non può essere ehm, eh, addossato come problema alla qualità della mensa, perché eh, come dicevo prima cioè, manca anche una corretta educazione eh, alimentare di base, cioè tanti bambini ad esempio alcune pietanze a casa non le mangiano, quindi poi è difficile che a scuola assaporino nuovi gusti, perché spesso ci, ci dimentichiamo che la mensa, eh, questo lo dice il Ministero, è tempo scuola, cioè è un momento di formazione, però questo di mo- momento di formazione non può compiersi eh, a 360 gradi po- se poi a casa questa ne- necessità che la scuola ha di educare alla sana alimentazione a casa non viene perseguita, quindi ehm, ehm, additare alla mensa la, la totale colpa dello spreco alimentare, questo devo, devo ammetterlo per onestà, non può essere fatto, tant'è che la nostra idea di commissione mensa di questo, di questo nostro triennio è proprio quello di accompagnare anche i genitori attraverso dei cicli di formazione affinché si avvicinino proprio a questa necessità che è eh, di educare i bambini a mangiare bene, proprio per per avere questo questo continuum, questa chiusura del cerchio affinché tutti gli attori preposti, quindi la scuola che era la sede deputata, ma anche l'amministrazione magari sollecitata, i genitori sollecitati e i genitori a casa attraverso una, una costante educazione dei propri figli si riesca proprio a creare un momento unico di, di formazione. Certo, no, infatti, infatti posso immaginare ad esempio che se a casa l'alimentazione predominante è sempre la stessa, con poche variazioni, si tende a soddisfare nell'immediato i gusti del bambino, del ragazzo, del figlio attraverso patatine o hamburger è logico che quando vai a scuola che ti trovi di fronte a un piatto di pesce decisamente non abituato a mangiare il pesce a casa lui non lo mangia, lo lascia lì quindi il discorso è duplice certo, 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 questo è incomprensibilissimo ecco, eh, ma voi puntate anche sul fatto che ecco, oltre eh, al eh, tipo di eh, alimento che viene servito eh, nella sua varietà eh, ci deve essere anche eh, un'attenzione particolare al gusto di questo alimento perché se poi non è gradevole fai presto a disinnamorarti del piatto che ti offrono no? che ti pongono in 
immensa e allora voi dite bisogna anche fare una preparazione eh, per i, i cuochi i cuochi che dovrebbero essere in servizio presso le mense, diciamo così, le cucine centrali. Beh sì, cioè, questa è una condizione indispensabile perché una mensa che non ha gusto è una mensa che non educa e automaticamente una mensa che non è appetibile crea il disavanzo, quindi crea l'eccedenza e di conseguenza di nuovo... Eh, un bambino che vede gettare nell'immondizia eh, tanta quantità di cibo diciamo che non può essere considerato un momento formativo e quindi automaticamente la mensa deve essere in grado di soddisfare anche i palati più figli che sono quelli dei bambini eh, e quello sì, quello, quella della, dell'educazione anche eh, dei cuochi è una, è una strada che si può percorrere perché poi eh, ci sono tanti fattori percettivi no, che hanno un'influenza nel gusto non solamente la pietanza ben, eh, ben cucinata perché il gusto lo sappiamo tutti cioè, come posso dire, è una somma di fattori che coinvolge tanti sensi cioè anche quello che vedo oppure eh, il contesto in cui, in cui sto mangiando cioè, lo stesso ministero per esempio parla di refettori che devono essere eh, anche silenziosi cioè accoglienti e questo purtroppo neanche avviene quindi cioè, quando si parla alla pres- la stessa presentazione del piatto incide moltissimo, perché noi dobbiamo anche considerare che stiamo eh, dando da mangiare dei bambini, cioè non hanno un sistema di valori come possiamo avere noi adulti. Quindi eh, oltre al gusto c'è tutta una serie di considerazioni che devono essere fatte, cioè noi non dobbiamo pensare alla mensa scolastica eh, come un, un, un mero servizio riempipancia dei bambini. Cioè, è una cosa molto diversa, eh, immagini che una mensa scolastica eccellente e buona è in grado di influire sui comportamenti non solo del bambino ma anche della famiglia stessa, cioè se il bambino a scuola apprende alcuni tipi di stili di vita riesce persino a modificare quelli della propria famiglia, quindi eh, per non parlare poi del, del valore extra finanziario che ha, la, che ha la mensa scolastica, perché la mensa scolastica è un momento di formazione, un momento di socialità, eh, quindi quando si parla di mensa dobbiamo far eh, attenzione a tantissime cose. Quella del gusto è quella più, mh, più facilmente immaginabile, che tra l'altro quando parliamo di gusto non parliamo di una mensa riccamente elaborata, che tra l'altro non è neanche previsto dalla normativa, non può essere fatto. Magari la mensa gustosa, ecco, come le dicevo, possono essere certi tipi di pietanze cucinati in una certa maniera presentati in una certa maniera e il discorso è, diciamo, è molto articolato ecco quindi ripetiamo nel questionario non, eh, che voi avete posto tanto non c'è stata eh, questa risposta di un percentuale alta di gradimento della mensa anzi mi sembra al contrario no? ci sono eh, sottolineate alcune criticità e, e poi il fatto che eh, lo, 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 diciamo così, quello che rimane sul piatto è quasi una costante sia per quanto riguarda eh, i primi che per quanto riguarda i secondi ma con sì, una maggiore secondi, predominanza dei primi da quello che ho capito primi, sia i primi che i secondi bisogna ecco, come dicevo prima fare anche le distinzioni ad esempio vado nel banale cioè sì. il pezzo di pollo praticamente non ha eccedenze la pa- una pasta alle verdure particolare ha quasi tutta un'eccedenza e, i legumi per esempio cioè tutte quelle pietanze che difficilmente però trovano riscontro anche nella, nella dieta quotidiana. No. Per quello che dicevo che mh, secondo noi, secondo me, cioè per avere un, veramente un cambiamento eh, nella mensa eh, cioè è necessario proprio un coinvolgimento generale, quindi è vero che bisogna coinvolgere i bambini, però bisogna mh, coinvolgere gli insegnanti, il personale che cucina, eh, le stesse ditte di ristorazione con la quale noi adesso cercheremo di avere un contatto, i genitori. Eh, attraverso anche incontri di formazione noi poi lo, lo dirò alla fine eh, si possono educare anche gli insegnanti gli insegnanti che poi presiedono il momento della refezione quindi eh, si, si, si può riuscire però ovviamente bisogna portare avanti dei, eh, 
dei, dei progetti a, a largo spettro, ecco, non fossilizziamoci solamente su educare i bambini a mangiare tutto perché non sono, eh, sono, sono bambini appunto ma hanno una loro coscienza, hanno una loro, eh, un loro approccio verso il cibo, quindi allarghiamo la visuale, non fossilizziamoci solamente sui bambini, questo è fondamentale, altrimenti non... non Qualunque progetto faremo rivolto esclusivamente sui bambini legato all'alimentazione è destinato a fallire. Eh, però intanto sono loro i protagonisti principali, diciamo così, eh, i soggetti eh, coinvolti sì, principali. Sì, loro, le loro sono l'utenza, mm. eh, però ehm, torno a ripetere che se noi non li abituiamo ad avere una dieta variegata, sana, secondo tutte le, eh, le linee guida ministeriali dell'OMS mm-hmm. e, e via discorrendo, eh, se noi li abituiamo attraverso dei progetti in classe, se noi li abituiamo attraverso una dieta variegata che possiamo avere a casa, poi non possiamo pretendere che una volta seduti a, eh, nella mensa questi bambini mangino prodotti che non, sa, non conoscono. Che non conosco. quindi, eh, quindi diciamo così, eh, questo processo, eh, percorso formativo ed educativo mh, coinvolge direttamente anche la famiglia e i genitori, dovreste fare le assemblee e parlarne con i genitori Assolutamente. Questo, questo, <ride> dei bambini. Questo è fondamentale eh, perché, perché tanti genitori eh, pensano alla mensa semplicemente come un momento in cui i bambini si mettono su e mangiano sì, no? sì, momento no, di... però, cioè, però sappiamo tutti che il mangiare a prescindere da chi lo faccia bambino o adulto il mangiare è un atto politico e sociale quindi eh, bisogna avere una coscienza eh, su questo l'alimentazione cioè, non vediamo la mensa come un modo per, far, per farli semplicemente mangiare cioè, non scadiamo nel discorso diamogli la carne perché così mangiano e questo, è, questo è lesivo nei confronti dei nostri bambini noi dobbiamo pretendere perché è previsto dalla legge che i bambini abbiano un pasto organolettivamente e salutare e completo però ecco, avviciniamoci cioè portiamoli a conoscere eh, sapori nuovi pietanze nuove, gusti nuovi questo potrebbe diminuire di molto il problema dello spreco, cioè il problema è che lo spreco che tra l'altro è, è uno degli obiettivi dell'agenda per lo sviluppo sostenibile 2030, quindi è, è, è un percorso necessario, certo. questo lo possiamo fare noi genitori magari, lo, lo può fare la commissione mensa, lo può fare la scuola, quello di eh, progettare degli incontri finalizzati alla promozione della consapevolezza alimentare. Dall'altro c'è quello che noi abbiamo messo come obiettivo che è quello di partecipare eh, eh, al prossimo tavolo per la costruzione dei ba- del bando del 2023 perché poi lì si gioca una partita molto importante. Ecco, infatti voi volete partecipare, ma in che modo potreste partecipare attivamente a questa... Eh... Beh, il comitato mensa lo può fare, cioè può portare le proprie istanze eh, durante la, la costruzione del, del bando del bando, sì sì, perché poi lì fondamentale sarà la predisposizione del capitolato in fa- certo. eh, della fase della gara d'accalto, no? del d'appalto, perché lì si gioca eh, la, la questione fondamentale, perché poi attraverso i CAM, che sono i criteri ambientali minimi, no? quelli per il servizio e la ristorazione, che anche per, eh, per la referenza, le referenze scolastiche, diciamo, l'amministrazione se lo riterrà utile perché poi lì si gioca una partita anche politica se l'amministrazione ci punta questi CAM possono essere aumentati e di conseguenza la qualità del bando eh, prende forza automaticamente però sarà un bando molto più particolare molto più difficile anche di costruire però molto probabilmente il risultato potrebbe essere più, più ottimale però lì ecco si gioca una partita politica Adesso noi come genitori porteremo le nostre istanze per esempio eh, in tanti capitolati noi l'abbiamo scritto mi sembra adesso vado a memoria nel comunicato stampa ho indicato che nel, nel bando attuale manca la flessibilità no? che è una semplice parolina che però dà la possibilità davanti a un'eccedenza conclamata di una pietanza completamente ricettata la, la possibilità appunto del, dell'amministrazione di, di chiedere un cambio, un cambio di, 
di alimento, questo però purtroppo non può essere fatto, però anche lì eh, nel recente passato noi abbiamo, fatto una, abbiamo scritto una, una richiesta alla Serenissima per cercare di tamponare alcune, alcune situazioni particolari, diciamo che c'è larga, larga partecipazione e, e disponibilità su questo. Benissimo, eh, mi sembra che abbiamo, eh, anzi lei <ride> eh, ha descritto e delineato un quadro molto esauriente di quello che è l'attività del Comitato Mensa eh, che eh, si costituisce ogni tre anni? Sì, ah. sì, sì. E quindi voi eventualmente sareste a scadenza quando? E due, eh, stato eletto quest'anno a posto, scorso, posto quindi fate tutto quindi, eh, eh, qui, come, eh, sì. quindi in poche parole ecco perché l'interessamento anche per il 2023 di questo Beh, bando noi abbiamo ecco questa opportunità fondamentale che siamo mm, a certo. cavallo della, nella scadenza di questo bando e, e eh, la formazione la, di quello nuovo la formazione mm. di, la disposizione di quello nuovo mm. quindi noi abbiamo messo come condizione essenziale quella di poter eh, partecipare a questo bando certo. perché per noi è, è fondamentale anche per portare le, istanze, le nostre istanze che sono fondamentali perché eh, fondamentalmente eh, siamo genitori prima che membri della commissione alla, alla una curiosità c'è Begoni <ride> noi abbiamo parlato di bambini, di genitori eh, anche di insegnanti però eh, non ho capito se gli insegnanti che pure partecipano al momento della mensa no? perché sì. ecco, eh, hanno mai espresso una loro opinione su questo <ride> sì, sì, gli insegnanti eh. sì, 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 hanno una loro opinione che fondamentalmente ricalca quella dei eh, genitori il risponso, sì, sì, il risponso del eh, del questionario che era stato presentato alla Gigli in, in via diffusa, eh? Eh, cioè tutti gli insegnanti hanno una, cioè tutti gli insegnanti, quelli che si sono espressi hanno dato una, un giudizio perlomeno poco soddisfacente del, no, ho capito. del no, servizio. Eh, però quel, ban, quel, regolamento, sì, quel questionario che ho fatto e ho presentato alla Gigli, quella è la nostra intenzione diciamo, istituzionalizzarlo perché ehm, avere proprio un contatto diretto con tutti i genitori, quindi renderli partecipi anche di quello che la Commissione fa, che cos'è la mensa, eh, per noi è molto importante, quindi prima del termine dell'anno scolastico lo invieremo a tutte le scuole, quindi arriverà a tutte le famiglie del Comune, perché per noi è molto importante avere un, un giudizio più o meno eh, completo, perché poi da quel bando, da quel, da quel festival sono uscite delle cose anche particolari che noi ovviamente porteremo in serie di discussione eh, facendo quello che ho detto prima, quindi aumentare i CAM, no? eh, perché la maggior parte degli intervistati hanno mh, espresso un parere molto favorevole alla presenza di cibi biologici all'interno della mensa oppure a prodotti a chilometro zero e questo rientra nel discorso che ho detto prima, quindi il valore extra finanziario della mensa, perché una buona mensa con un bando ben costruito riesce persino a agevolare l'economia locale e questo i genitori lo sanno, l'hanno capito, quindi bisogna investire anche su questo e, e per questo lo manderemo a tutte, le, a tutte le famiglie. Poi però, se me lo permetti, io vorrei mh, rubarlo un secondo per sì, sì, tranquillo. Promuovere, Siamo... mm. promuovere un incontro che abbiamo organizzato per sabato 7 maggio. Mm. Eh, ci ospiterà il Centro Culturale Fonti San Lorenzo, è proprio una giornata di educazione alimentare rivolta esclusivamente ai genitori e a... Ah, vedi, <ride> l'avevamo detto prima. <ride> esatto, esatto, no, no, perché proprio per questo, siccome mm. ci puntiamo, cioè, secondo noi è molto importante, il primo evento che la Commissione organizza è proprio rivolto ai genitori, cioè non, non l'abbiamo fatto per i bambini, avremmo potuto creare un momento ludico, formativo eh, per i bambini, ma abbiamo rovesciato la questione quindi abbiamo organizzato questa giornata di educazione alimentare ci ospita il centro culturale Fonti San Lorenzo e abbiamo come ospiti la dottoressa Rosalba Franco che è una dietologa e presidente dell'associazione Cibo Libera Tutti la dottoressa Sara Giammarini biologa e, diciamo lei è consulente e formatore per tutte le eh, sia le scuole ma anche enti privati in materia di qualità e sicurezza alimentare e poi la professoressa Betty Carlini che è docente di scienza e cultura degli alimenti all'alberghiero quindi ecco 
potrebbe essere un buon momento sia per i genitori per capire l'importanza di un'educazione al cibo, però per noi come commissione avere un rapporto diretto con i genitori potrebbe essere interessante sentire cosa ne pensano e avere i loro feedback riguardo a, alla mensa e, e siamo a disposizione perché tanto senza l'appoggio dei genitori la commissione mensa potrà fare, potrà certo, fare molto certo. poco. D'altra parte voi provenite da quella... <ride> Beh, sì, noi dei, dei genitori eh, eletti ma sì, <ride> Appunto. sì, sì tanto il, il comitato Mensa è semplicemente un, un, una rappresentanza, una di, rappresentanza di, di genitori mm. noi siamo, siamo ovviamente dei genitori e quindi è parte in causa perché lì nella Mensa mangiano i nostri figli quindi siamo, siamo per in, in prima linea mm. Benissimo uh, Ciapegoni, è stato un piacere perché così abbiamo avuto l'opportunità, non lo facevamo da tanto tempo, eh, di affrontare un tema che eh, colpevolmente abbiamo trascurato, <ride> come anche no, no, come avete, radio avete e fatto, la stampa. Avete fatto bene a portare l'attenzione della comunità perché poi ho visto che la discussione ha preso anche largo piede, quindi è un, è un argomento sensibile, quindi è sempre bene parlarne, discuterne Bra. perché se il servizio <ride> può essere migliorato è giusto che la comunità se ne interessi. Benissimo, quindi ribadiamo l'appuntamento il 7 maggio, che poi è sabato, alle ore 10, eh, alle ore 10 al Centro Culturale Fonti San Lorenzo, sì. si parlerà di mensa, alimentazione ed educazione alimentare. Esatto. <ride> Grazie Ciappegoni, eh, tante belle cose e auguri di buon lavoro per il Comitato. Grazie a voi per lo spazio e noi siamo sempre a disposizione, <ride> buon proseguimento di serata. Grazie, ci sentiamo. Ci sentiamo.